Treonda Nicolas, <laughs> <laughs> Kiki <laughs> 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 Uh, pandemia gamuts had that hit made March that uh, the problem was Chaitwala <laughs> <laughs> 
პრაქტიკულად ვინაიდან შემოსავალი არ არის აა ხელფასების გადახდა და თანამშრომლობის ასევე უფრო შენახვა ნებრევია გაჭირდა და მაგრამ გამომდინარე ნუ ბაზარზე გაჭირდა რაღაც სხვადასხვანაირი მოქმედებები და საქმეებმა ცადა სხვადასხვანაირი მეთოდები და ყველაზე ხშირად გავრცელებული რაც შემხედრი ამ ბოლო პერიოდში არის შემდეგი რომ ზოგ საავტომატურად ხელფასი შეუმცირეს ზოგი ანაზღაურება ჩვეულებაში გაუშვეს ზოგი არა ანაზღაურება ჩი და ზოგს პირდაპირ შეუწყვეტას ხელშეკრულება ეხლა რა გამოწვევებია თითოეულ მათგანთან მიმართებით ნუ იქით რო იქიდან რო დავიწყოთ რომ ხელფასის შემცირება ცალმხრივად არის თავისთავად პრობლემური იმიტომ რომ ანაზღაურება შრომითი არ წარმოადგენს შრომის ხელშეკრულების ერთ-ერთ არსებით პირობას და პირდაპირ არის მოცემული შრომის კოდექსში რომ მსგავსი პირობის ცვლილება აუცილებლად უნდა მოხდეს ხარეთა შეთანხმებისთან ან შესაბამისად აისახოს ხელშეკრულებაში შესაბამისად ამ ცალმხრივი მსგავსი გადაწყვეტილების მიიღება არის პრობლემური და ნუ პირდაპირ არის აქტუალური ესე რომ თქვა შრომის კოდექსის მიხ. იგივე შეიძლება ითქვას გინდა ანაზღაურებად გინდა არ ანაზღაურებად შეგულებასთან მიმართებით. აა აქაც შრომის კოდექსში არის ისეთი ჩანაწერი რომ ხარეთა შეთანხმებით ხდება დასაქმებულის შეგულებაში გაშვება. არა აქვს მნიშვნელობა აა ანაზღაურებადია თუ არ ანაზღაურებადია. ანუ ზოგადად როგორც შეგულებრივ სიტუაციაში არის ხოლმე ანუ მე როგორც დამსაქმებელი მივდი ვარ დასაქმებული მივდი ვარ დამსაქმებ ბოლთან ვეუბნები რომ მინდა შეგულებაში გაშვება და ის მაძლევს ან თანხმობას ან ვეუბნება რომ რაღაცა პერიოდი შეუძლებელია და რაღაც პერიოდის მერე კი ბატონო გადი იმიტომ რომ ჩემი უფლება ანუ მინიმუმ წელიწადში შეუძლებელ სამუშაო დღე ანაზღაურება დევიყო და 15 არ ანაზღაურება ისიც მინიმუმ რა შეეხება გათავისუფლებას ეს კი არის შრომის კოდექსში ასეთი ჩანაწერი რომ თუ ორგანიზაციული ტექნიკური და ეკონომიკური ცვლილებებია მაგ დროს დამსაქმებლად წარმოიშობა უფლება რომ ცალმხრივად შეწყვიტოს ვადაზე ადრე დადებული შრომის ხელშეკრულება და გაათავისუფლოს დასაქმებული აქედან ნებისმიერი ვარიანტი არის მიღწევადი უბრალოდ მთავარი არის დასაქმებულებთან მოლაპარაკება და იმის შეთანხმება რა უკეთესია მხარეებისთვის. ანუ ახლა ესე შევხედოთ, გათავისუფლების შემთხვევაში არის შრომის კოდექსში ჩანაწერი, რომ ან ერთი თვის მერე გათავისუფლებს და პლიუს ერთი თვის ხელფასი უხდი, ან დაუყონებლივ და ორი თვის ხელფასი უნდა გადაუხადო. ან აქ ნუ დასაქმებულისთვის არის ის სიტუაცია, რომ ის კარგავს სამსახურს, მაგრამ იღებს რაღაც ანაზღაურებას, რომელიც თუნდაც ამ პერიოდში თავის გატანაში დაეხმარება. და არ ანაზღაურებადი შვებულების დროს ხდება ისე რომ მე ნუ ფაქტობრივად რაც მაქ ნამუშევარი იმას დამსაქმებელი ჩვეულებრივად გადამიხდის მაგალითად თუ 2 მარტიდან გავედი არ ანაზღაურებადში 2 მარტის ჩათვლით 2 მარტ ამ დე პერიოდზე რაც მაქ ნამუშევარი ის პროპორციულად დაითვლება და ჩამერიცხება თვის ბოლოს ხოლო შემდეგ ნუ უკვე ის მოცდენილი პერიოდი უკვე არ ამინაზღაურდება თუმცა აქ დასაქმებულისთვის ის პლიუსია რომ ის მაინც ინარჩუნებს სამუშაო პოზიციას და როგორც კი ეს პერიოდი გადაივლის მეერე დაუბრუნდება თავის სამსახურს. აა ნუ ხელფასის ცვლილებაზე უკვე მოგახსენეთ რომ ეს არის შეთანხმების საკითხი და თუ კი დამსაქმებელი ჩათვლის რომ თუნდაც რაღაც არაოდენობით თუ სრულად ნაწილობრივ გარკვეულ პოზიციის თანამშრომლებს დააკლებს ხელფასს ამ შემთხვევაში მოახერხებს შენარჩუნებას ამ დროსაც კი მაინც აუცილებელია რომ თითოეულ მათგანთან მოხდეს შეთანხმების მიღწევა რომ მოდი მე ახლა მაქ ესა და ეს პრობლემები და ამისათვის საჭიროა გავაკეთოთ ეს ან ეს ანუ თავარი აქ რაც არის გასაკეთებელი არის რომ მოხდეს სწორი კომუნიკაცია პრობლემის სწორად ახსნა თანამშრომლებისთვის და ნუ ერთობლივად გამოსავლის მოძებნა ისე რომ მაქსიმალურად დაცული იყოს ყველა ინტერესები დამსაქმებლისაც და ყველა დასაქმებულისაც ნუ თუ შემდეგ უკვე ვერ მოხდა ვერ მოხდა ამ შეთანხმების მიღწევა ან ისე მოხდა რომ ისედაც არანაირი რესურსი არ გააჩნია დამსაქმებელს რომ თუნდაც დაკლებული ხელფასი უხადოს ან რაღაც პერიოდი არანაზღაურებადსაც არ აქ არანაირი მნიშვნელობა მაგ დროს არის გამოსავალის რომ 
რომ მოხდეს ადამიანის სამსახურიდან გათავისუფლება. ნუ პირველი რეკომენდაცია რაც ამ შემთხვევაში მეკნებოდა არის რომ მოხდეს გარკვეული შეფასებების გაკეთება, თუნდაც შიგნით არ არის აუცილებელი რაც გარე კონსულტანტი აუყვანოთ და რაც ექსპერტიზა ჩავატარებინოთ, მოხდეს იმის დათვლა რა ფინანსური შესაძლებლობები აქ დამსაქმებელს იქ ასევე დასაქმებულთა შეფასებაც ანუ იქაც არის შემთხვევები როდესაც ყველა საურუშვებენ სამსახურიდან ან ნაწილს უშვებენ ან ტოვებენ მაგრამ ან ზღაურებას საკლებენ ნუ მოხდეს პირველ რიგში სწორი ექსპერტიზა და შეფასება იმისი თუ რა გამოსავალი არსებობს და რა არის ოპტიმალური ვარიანტი იმისთვის რომ დაცული იყოს მაქსიმალურად დასაქმებული უფლებებიც ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად ავირიდებთ თავიდან იმას რომ თუ შემდეგ ვიღაც ამ გადაწყვეტ და რაღაც სარჩელი შეიტანა ან გვიჩილა ან მოგთხოვა განაცდური ხელფასი სანაზღაურება და სამსახურში აღდგენა ნუ მაგ დროს ხდება უკვე შეიძლება რისკის ქვეშ დავდგეთ იქიდან გამომდინარე როგორი დასაბუთება გვექნება ჩვენ რომ რატომ მივედით ამ გადაწყვეტილებამდე ასევე გასათვალისწინებელია ისიც რომ მარანა ზღაურება ჩვეულებაში უშვებენ ხშირად ისე რომ სამხრეთი ბრძანება ახლო მაგრამ მეორე ვარიანტია როცა სხვა გზას არ უტოვებენ ან რაღაც იძულება ხდება ან მოტყუება ან ასე შემდეგ ნუ კარგად მოგეხსენებათ იგი ყოფილა ბევჯერ შემთხვევა როცა სამსახურიდან გაუშვიათ პირი თავისივე ხელწერილი საფუძველზე შემდეგ ამ პირს უჩივლია და მოუგია დავა ისე რომ აღუდგენიათ სამსახურს ანუ აქაც მთავარია რომ კარგად იყოს ახსნილი სიტუაცია დასაქმებულისთვის და ის ნება რომ არანაზღაურებაში გავიდეს სანაზღაურებაში თუ რაცა უნდა მოხდეს მისი ნებით იყოს ნამდვილი გამოვლენილი ნება და არ იყოს ან იძულებით ან მოტყუებით მიღწეული თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში მაინც მივალთ იქამდე რომ მაინც შეიტანს არჩელს და შეუძლია მოითხოვოს ნუ არანაზღაურება და შეგულების შემთხვევაშიც გაცდენილი ხელფასის ანაზღაურება მთლიანად. აა მეორე ვარიანტი არის ის კომპანიები რომლებიც ის დამსაქმებლები რომლებიც აგრძელებენ თავიანთ სამუშაოს ჩვეულებრივად სამსახურში გამოცხადებით და აა ამ დროს ნუ ეს არის კომპანიები რომლებსაც თავრობა თავის დადგენილებით დაუტოვა ამ საქმიანობის უფლება. აა ამ კომპანიებმა პირველ რიგში რაც უნდა დაიცვან არის საოლდებულო მითითებები რაც დადგენილებაში მოცემული და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მიღებული რეკომენდაციები ნუ თუ არ გაქვთ ან არ გინახავთ სტოპ კოჯი რომ რო არის სამთავრობო საიტი იქ არის ყველა რეკომენდაცია კონკრეტული საქმიანობის მიხედვით ან შეიძლება აქაც აა აქ შეგიძლიათ ნახოთ თუ კონკრეტული მემართულების მიხედვით არის ის რეკომენდაციები. ნუ ზოგადი რეკომენდაციები არის რომ შევი შევამოწმოთ ჯანმრთელობის მდგომარეობა თანამშრომლების არ დაუშვათ ისეთი პირებს რომლებსაც თვით იზოლაციის რეჟიმი ეკუთვნით, მაგალითად ჰქონდათ კონტაქტი დაინფიცირებულ პირთან ბოლო 14 დღის განმავლობაში ან ჩამოსული არიან მაღალი რისკის ქვეყნებიდან ან თუნდაც ერთ-ერთი მათგანი არის ისეთი პირები რომლებსაც 70 წელს გადაცილებული არიან და ნუ შესაბამისად დადგენილებით ეკრძალება საერთო სახლის დატოვება თუ იქვე მდებარე აფთიაკში ან სასოფლო მაღაზიაში არ მიდის აა და ნუ მე რე უკვე ცალკეული საქმიანობის მიხედვით იქ არის სხვადასხვა რეკომენდაციები მაგალითად თუ სურსად თანა აქ შეხება პირს რომ ხელი უნდა დაიბანოს ხშირად ასევე რომ უნდა ახჭურვილი იყოს პირბადით ხელსაცმანებით და ნუ სხვადასხვა დამცავი საშუალებებით ასევე რომ მაქსიმალურად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი შეგრო ეთ ვიწრო სივრცეში არ იყოს ბევრი ადამიანის ერთად თავმოყრა და ასე შემდეგ ანუ ეს თვითონ დოკუმენტებს ჯანდაცვის სამინისტროს რაც აქ შემუშავებული კიქრია რეკომენდაციები მაგრამ დადგენილებაში ისეთი ჩანაწერია რომ ეს რეკომენდაციები მაინც სავალდებულო ხასიათის არ შესასრულებლად და ნუ შესაბამისი სანქციებიც შეუძლიათ დაგოკის რომ თუ კი ასეთ მიწევნით არ მოყვებით. აა ასევე ანუ მან კიდევ რამდენიმე კითხვა ქონდა თან ბოლო პერიოდში რა ხდება ისეთ დროს როცა აა ნუ თუ პირს აღმოაჩნდა ან კორონავირუსი ან ეკუთვნის რაღა თვით იზოლაციის ან საკარანტინო რეჟიმი. ნუ მაგ დროს პირველი რასაც ვაკეთებთ არის რომ და მოვითხოვოთ 
ჯანმრთელობის ცნობა, რომელიც ონლაინ რეჟიმში გაიცემა, თუ კი მიმართავენ ელფოსტას. ნუ ამ ელფოსტის საშუალებით ხდება ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართვა, რათა გაიცეს ჯანმრთელობის ცნობა ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი ასევე და ამ დროს წარმოიშვა ეს დოკუმენტი თვითონ ადასტურებს შრომის უნარობას და მოგეხსენებათ შრომის უნარობის დროს პირს უნარს ჩუმდება დაკავებული პოზიცია და ასევე ხელფასის ოდენობის გაცემული დახმარება. ხელფასის ოდენობით გაცემული დახმარება. და ნუ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია რო ამ დოკუმენტის დროულად მოპოვება და გადაგზავნა მოხდეს დამსაქმებელთან დასაქმებულის მიერ. აა და კიდევ აქ გაჩნდა ჩდებოდა კითხვები პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან მიმართებით. ნუ პერსონალური მონაცემები მოგეხსენებათ არის ის ინფორმაცია, ის უხეშად რო თქვათ, რომელიც უკავშირდება ფიზიკურ პირს, ადამიანს და მისი იდენტიფიკაციის საშუალებას გვაძლევს. ანუ მინიმუმ ეს არის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი და ნუ მერე უკვე შემდეგ გადავდივართ უფრო მნიშვნელოვან განსაკუთრებულ კატეგორიის მონაცემთან, რომელსაც წარმოადგენს ასევე ჯანმრთელობის დგომარეობა. აა აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ის არის ჯანმრთელობის დგომარეობა არის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები, მისი დამუშავება არის განსაკუთრებით საფრთხილო და გაურკვეველ რისკებთან დაკავშირებული. აა კორონავირუსით დაინფიცირება ან ყოველწლიურად დაავადება არის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემი, ანუ ის ფაქტი, რომ რომელიღაც კონკრეტული თანამშრომელი არის დაინფიცირებული არის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემი და მაქედან გამომდინარე თვითონ ამ ფაქტთან გამკლავება არის განსაკუთრებით მოსაფრთხილებელი და საყურადღებო. ანუ გვაქ ორი ინტერესი, ხო რეალურად ერთი არის პერსონალური მონაცემი, ანუ ადამიანის უფლება, რომ მის შესახებ ინფორმაცია არ იყოს გამჟღავნებული სხვა პირებისთვის, თუ მის სურვილი არ არის. აი მაგალითად ეს ვებკასტი როგორც კი დავიწყეთ, აქ სალომე მიკითხა რომ თუ გაქვთ რა მე წინააღმდეგობა იმისი რომ ჩავწეროთ ხო იმიტომ რომ ეს ვიდეოზე იწერება თუნდაც ის ფაქტი რომ აი აქ ჩამოთვლილი პირები ყველა სია ჩანს და გამოჩნდება Facebook-ს რომ ნამდვილად ესწრებოდნენ ამ ტრენინგს ან თუნდაც ჩემი ვიდეო ან თქვენი ვიდეო გამოსახულებაც ვინც ვიდეო თხარ ჩართული ჩანს და საჯაროდ მოხდება ამის დადება ეს ფაქტი არის პერსონალური მონაცემის დამუშავება ასევე როგორც არის ჯანმრთელობის დგომარეობის თუნდაც ინფორმაციის მოპოვება და შემდეგ გამჟღავნება. ასე რომ აქ განსაკუთრებით საფრთხილოა როგორ მოვიქცევით და რა შემთხვევაში ვასაჯაროვებთ და რა შემთხვევაში ვამჟღავნებთ რა დოზით. აი მაგალითად დღეს გავრცელდა ინფორმაცია რომ ეროვნული ბანკის შვიდ თანამშრომელს აღმოაჩნდა კორონავირუსი, ხო? ნუ ეროვნული ბანკი უკვე დისტანციურზე არის გადასული კარგახანია, ზოგადად საჯარო სტრუქტურებზე თავის დროზე მიიღეს რეკომენდაციები და დადგენილება, რომ ყველა გადასული იყო ვისაც შესაძლებლობა ჰქონდათ დისტანციურ რეჟიმზე. მაქედან გამომდინარე, ანუ დამსაქმებელი ვალდებულია შეაფასოს ის რისკები, რაც უკავშირდება ამის გამჟღავნებას, ანუ გვაქ ერთი ინტერესი არ გამჟღავნდეს, გვაქ მეორე ინტერესი დაცული იყოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, ან თუნდაც ჯანმრთელობა სხვა დასაქმებულების და მათი ოჯახის წევრების, იმიტომ რომ ბუნებრივია თუ ამ დაინფიცირებულ პირთან ჰქონდათ შეხება, მაგ შემთხვევაში თვითონაც რისკი ზონას წარმოადგენენ და თვითონაც შეიძლება მათ ოჯახის წევრებს ან ახლობლებს ვისთანაც პირადი კონტაქტი აქვთ გადადონ ეს დაავადება. ზოგადად ყველაზე კარგი პრაქტიკაა, რო არ ამშხავნებენ, უფრო ამბობენ ხოლმე რომელი ან დეპარტამენტის ან რომელ შენობაში იმყოფებოდა ეს თანამშრომელი და ნუ თუ ამ გზით არის შესაძლებელი იმის მიღწევა, რომ ყველა მასთან უშუალო შემხედულობაში პირი აა თვითონაც მიხვდეს რომ უკვე წარმოადგენს რისკ ფაქტორს და უნდა მოახდინოს თავის თვით იზოლაცია, მაგ შემთხვევაში ეს თუ საკმარისი ინფორმაცია ამის გამჟღავნებაც საგუკვე საკმარისია. თუმცა ნუ განსაკუთრებულ შემთხვევებში თუ ეს არ კმარა და აუცილებელია გახვიდე კონკრეტულ პირებზე, ვისთანაც უშუალოდ და დაიფიცირებულ პირთან ჰქონდა შეხება, მაგ შემთხვევაში ნუ შესაძლებელია რომ გავამჟღავნოთ ეს პირების ვინაობა. ღონთ ნუ მანდაც უნდა შეფასდეს ვისთან ვამჟღავნებთ, არის უკვე თავისივე თანამშრომლებთან თუ საჯაროდ. მაგრამ მაინც 
ჯერჯერობით ისე მიდის პრაქტიკა რომ ყველა ამჟღავნებს უფრო რომელ შენობაში იმყოფებოდა და რა ვისთან შეიძლებოდა რომელ თარიღებში ქონო და შემხებობა დღემდე თუ ვინ მე სახელი და გვარი ვიცი თვინს დაინფიცირებული იყო ძირითადად გავიგეთ იქით რომ თვითონ ვე დაწერეს სასოციალო ქსელებში რომ იყვნენ დაინფიცირებული და ნუ შესაბამისად გადაყვანილები საავადმყოფოში და დანარჩენ შემთხვევაში თითქმის არც ერთ დროს არც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს არც დამსაქმებელს არ მოუხდენია ამ პირების ვინაობის გამჟღავნება რაც არის სწორი პრაქტიკა იმიტომ რომ ისედაც მოხდა ამ პირების სწორად იდენტიფიცირება ინსიდისის მიერ ან თვითონ დამსაქმებლების მიერ და ისედაც მოხდა პირდაპირ შეტყობინება იმ პირებისთვის ხოლოთ ვინც იყვნენ რისკის ქვეშ ნუ ძირითადად ეს საკითხებია იქ თუ ნახავთ იმ სტოკოჯიზე დევს თითოეული მემართულების მიხედვით რეკომენდაციები გირჩევთ რომ თუ კი რომელი მემართულებით თქვენი კომპანია მუშაობს და დღემდე თქვენ თანამშრომლები ახერხებენ სამსახურში სიარულს მაგ რეკომენდაციებს დეტალურად გაეცნოთ და ყველას მიყვეთ თანამდებობა ბრალოდ ერთი საკითხი არის რაც ჯობია ყოველგან გავითვალისწინოთ თუ ვინ მე სამსახურში მისლა არ არის ცილებელი თითქმის რეკომენდაციებში ყველგან ეგწერია რომ მაგ შემთხვევაში მოხდეს შესაბამის თანამშრომლების დისტანციურ რეჟიმზე გადაყვანა მაგალითად სამშენებლო ბიზნესი თუა და არ არის ანუ შენებელი უნებრივია უნდა იყოს სამშენებლო ობიექტზე მათ შორის ზედამხედველიც მათ შორის რომის საფრთხოების ექსპერტიც თუმცა ახლა არის გარკვეული მემართულებები თუნდაც იურიდიული მემართულება ან ბუღალტერია რომელსაც არ არსებობს იმ მომენტში შეუცილებლობა რომ იქ სამშენებლო ობიექტზე იყოს ან თუნაც ოფისში აროს თუ მას შეუძლია დისტანციურად შეასრულოს სამუშაო აა ნუ ამ საკითხ შეგვიძლია შემდეგ დაუბრუნდეთ უკვე კითხვების მეშვეობით და ახლა გადავიდეთ იმ ბოლო კატეგორიაზე რომელიც გადავიდა დისტანციურ რეჟიმზე ნუ მე მგონი დღეს თუ გუშინ ჩაემატა ეს ცალკე და თქმა რომ დისტანციურად ვისაც შეუძლია ოღონც სრულად დისტანციურად ანუ სახლიდან გაუსრულად თავისი სამუშაო შესრულება მსგავსი ეკონომიკური საქმიანობის მაწარმოებელ პირებს არ ეკრძალებათ თავის საქმიანობის გაგრძელება მაგალითად ჩვენს PwC ერთ-ერთი მათგანი ვართ გადმოვინაცვლეთ დისტანციურ რეჟიმზე და ყველა ნებისი ვართ ცალკე სახლებში და ნუ აგრძელებთ ჩვეულებრივად მუშაობას აქედან გამომდინარე აქაც ნუ ეს ყველაზე ნაკლებად პრობლემური მიმართულება იმიტომ რომ ჯერჯერობით გრძელდება მათი საქმიანობა და ყველაფერი კარგად მიდის თუმცა აქაც არის გარკვეული ფაქტორები რაც უნდა გავითვალისწინოთ ნუ ერთ-ერთი მათგანი რასაც მე პირადად გირჩევდით არის შესაბამის დოკუმენტაციის და პოლიტიკების თუ ბრძანებების შემუშავება რაც ეხება დისტანციურ სამუშაოს ანუ ეს არ ჩათვალოთ რომ არის რაღაც უბრალო ფორმალობა ან რაღაც ზედმეტი დოკუმენტი შესაბამის დისტანციურ სამუშაოებთან დაკავშირებული შინაგანაწესი იქნება თუ ბრძანება უნდა არეგულირებდეს დეტალურად გარკვეულ საკითხებს რაც არის მნიშვნელოვანი დისტანციური სამუშაოს შესრულებისთვის ანუ დღეს თქვენ ალბათ ყველას გექნებათ შრომის ხელშეკრულებები შრომის შინაგანაწესები რომელიც ძირითადად არის აწყობილი სამუშაო მოვალეობის შესრულებულ შესასრულებელ ადგილთან ანუ საოფისი ოფისთან ან სამსახურთან რომელშიც თქვენ დასაქმებულები ყოველდღიურად გამოცხადებიან შემდეგ საათებში მან და ეხლა ეს რეალობა შეიცვალა და ყველა აგრძელებს მუშაობას უკვე სახლიდან ხო ანუ შეიცვალა გარკვეული რეჟიმი რა რეჟიმში თქვენ თანამშრომელო თქვენ დასაქმებულებთან ნუ პირველ ძირითადად სამი მიმართულება რასაც გირჩევდით რომ უცილებოდ გაითვალისწინოთ ამ დოკუმენტებში ნუ პირველი არის თქვენი კონკრეტულად ეიჩარების ეიჩარებ ბისთვის გასათვალისწინებელი საკითხები ეს იქნება სამუშაოს შეფასება იქ სამუშაო რეჟიმის გაწერა თუ რა ანუ თქვენთვის რაც არის მნიშვნელოვანი რითაც უზრუნველყოთ რომ დასაქმებულები ასრულებდნენ შესაბამის სამუშაოს შესაბამისი ხარისხით და შედეგით ანუ იქ ხელმისაწვდომობა როგორი უნდა იყოს ლეპტოპთან ანუ რა რომელ საათებში უნდა იყოს აუცილებლად ამ ლეპტოპთან ანუ ეგეც გაითვალისწინეთ რომ სახლიდან კი მუშაობს მაგრამ იქაც შესვენების საათი მაინც ეკუთვნის ანუ რა პერიოდში ჩვეულებრივად ისევე როგორც სამსახურში 
აქ რეჟიმი, ასევე ეს რეჟიმი უბრალოდ უნდა გადავიდეს სახში და ის თავისებურებები რაც გააჩნია სახში მუშაობას, ისინი ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული. მეორე მიმართულება რაც არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი და ყველაზე პრობლემული, ალბათ ეს არის იმ მოწყობილობების უსაფრთხოება, რაც რასაც თანამშრომელი იყენებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად. ანუ თუ ცნობით ინფორმაციას ახლა ბოლო პერიოდში უკვე ეს რაღაც ბაზა გატეხესო და ანუ რაღაც მეკობრე უცაიძე დაიდო ქართველი ამომრჩეველი ხო ახლა დღეს ვკითხულობდი რომ ერთ-ერთი საერთაშორისო სასტუმრო ქსელის ბაზა გატეხეს ასევე და მთელი ამ სასტუმრო კლიენტ სასტუმრო კლიენტების გლობალურად განთავსდა ასევე რაღაცა ვებ გვერდზე რომელიც არ არის კანონიერი ბუნებრივი. ა ანუ ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში, რომელიც არის ტექნოლოგიების და ინფორმაციების ხანა. შესაბამისად, ძირითადი ჩვენი სამუშაო რაც სრულდება, ინახება გარკვეულ მოწყობილობებზე, რომელიც ცალკეული პირებისთვის არის ხელმისაწვდომი, ნუ კანონსაწინააღმდეგო გზით. და ის ინფორმაცია რასაც ჩვენ ვამუშავებთ, არის მოსაფრთხილებელი ძალიან დიდ კავშირშია პერსონალურ მონაცემებთან, ან ფინანსურ მონაცემებთან, ჩვენი კლიენტების და ნუ შესაბამისად მისი გამჟღავნება შეიცავს ძალიან ძალიან დიდ რისკებს თუმდაც რეპუტაციულ ჩვენი ორგანიზაციებისთვის. ვინაიდან სახში მოხდა გადანაცვლება, ანუ აქ ორი სცენარი განვიხილოთ, ერთი არის როდესაც სამუშაო სამსახურის მიერ მიცემული მოწყობილობები წაიღო პირმა სახში, ამ მაგალითად სამსახურის ლეპტოპით მუშაობდა ოფისში და ეს ლეპტოპი წაიღო და ანუ აგრძელებს იქიდან მუშაობას. მეორე ვარიანტი არის ის, რომ თავისი კომპიუტერის მეშვეობით აგრძელებს თავისი მოვალეობის შესრულებას. ნუ მეორე ვარიანტი არის განსაკუთრებით პრობლემური და ამ შემთხვევაში ორივე შემთხვევაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით გირჩევთ რომ თქვენი IT მემართულების სპეციალისტებთან გაიაროთ რა შესაძლებლობები გაგაჩნიათ იმისთვის რომ უზრუნველყოთ ამ ამ პირადი მოწყობილობების მაქსიმალური უსაფრთხოება რათა არ მოხდეს ამ ჰაკერების თუ გარეშე პირების ნებისმიერი ფორმის წუდომა თქვენს ლეპტოპებზე და მოწყო მოწყობილობებზე და არ მოხდეს ამ თქვენი კუთვნილი ინფორმაციის მოპარვა და შემდეგ უკვე გაჟონვა იმიტომ რომ მეერე სურო სანქციებს და ფინანსურ პრობლემებს თავიდავანებოთ, იქ რეპუტაციული რისკები მდენად მაღალია, რო ძალიან ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დადგება ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც ამ სხვებს ამ სხვებს რა რისკებს თავის თავზე აიღებს. ანუ პირველი ყველაზე ხშირად რაც თვალისწინა მახოლმა ეს არის ანტივირუსის მოთხოვნები, იქ არის ცალკეული საიტების აკრძალვის ან თუ ტორენტის აიტი თუ გაგიგია ცაიდანაც ხდება რაღაც მონაცემები ან ფილმების იქნება თუ დოკუმენტების ერთმანეთისთვის და შეიარება ანუ გაზიარება და ნუ შემდეგ უკვე ესეთივე გვერდები ხშირად შეიცავს საკმაოდ ვირუსს და ვირუსის უკვე პირად კომპიუტერზე თუ სამსახურებრივ კომპიუტერზე აღმოჩენის შემთხვევაში უკვე გადადის მერე უკვე ბევრად იძდება რისკები რომ გაიპაროს კომპიუტერიდან და გაავრცელოს ეს ინფორმაცია სხვა ადანუ ბოლო ნუ აქაც გირჩევთ რომ პირველ რიგში გაიაროთ ეს ყველა დეტალი რისი უზუმოყოფა შეგიძლია თუ გვე თქვენ საიტი მემართულებასთან და დეტალურად იყოს გაწერილი თქვენს პოლიტიკაში რა ვალდებულებები ეკისრება თქვენ დასაქმებულს ანუ მაგალითად თქონდეს ლიცენზირებული ვინდოუსი თქონდეს ანტივირუსი თუნდაც უფასო მაგრამ მაინც რაღაცა დაცული ჩართული იყოს ფაერვოლი და ნუ მაქსიმალ რაღაცა კრიტერიუმები იყოს გაწერილი რაც დაეხმარება რომ უფრო იყოს და ული კომპიუტერიდან შესაბამისად უბრალო საფრთხოდ მოახდინოს მუშაობა. და ნუ ბოლო საკითხი რასაც ასევე ითვალისწინებ ხოლმე შინა აი ამ დისტანციური სამუშაოს შესასრულებლის ინაგანაცაში ეს არის შრომის უსაფრთხოება. ანუ კი მიუხედავად იმისა რომ თქვენს ოფისში აღარ მოდის თანამშრომელი და თავისივე სახლიდან აკეთებს ყველაფერს, მაინც ის როცა თქვენზე მუშაობს და თქვენთვის ასრულებს გარკვეულ დავალებებს, მაინც თქვენი ვალდებულება რომ მისი შრომის უსაფრთხოება უზრუნველყოთ. და ნუ შესაბამისად 
Kamusakulebarogoriundaikoskanatebarogoriundaikosrapiriodu um, <laughs> Um, I'm Alexandre <laughs> 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 Um from his codex, he has status Awaleo baby dam sak me blis me mart esari samun surawi ta fair shev thawazeb fair na iriset piro bata sak me bus rats awa receipts mis mt gomareo bas sam tu kharot tre is mt gomareo bit first majori saki tri saif to taralis motsemuli shomis kodeks ma kedan gamun dinare ima zeab elire ba. Rom Esari force major rule to Homareo, but the Akedan Gondin and Mitam Sakmebos Mumitsara at a Ukle baby, Rom, I said, Salm Hriwat, Mibi or Agatagada, but eleven with Sam Zuharot, she says, Level Yaris. The Makedan Gondin are Isak it heavy as Tasas, a shoe, a paracero, a give a shabuleba shiga shabba, a kneba, Salm Hriwigatawi Sukleba to help us to shame Sireba. 
ის პროცედურები რაც შეიძლება კოდექსში ამოცემული აუცილებლად უნდა იყოს დაცული და იმაზე აპელირება რომ ფორს მაჟორი იყო და მე სხვა გზა არ მქონდა ცალმხრივად უნდა გამეშვშებულებოდი არის რისკის შემცველი და ნუ რისკი არის ის რომ თუ მე რე დავა დაიწყო და სასამართლო მესტე გადაწყვიტა რომ არ მქონდა უფლება ცალმხრივად გამეშვა ვინაიდან შომის კოდექსში ფიზიკურად ეგეთ ჩანაწერს ვერ ინახავთ რომ ცალმხრივად მეშვებულებაში შემდეგა გაუშვა ადამიანი მაგდროს უკვე იმ რისკის წინაშე ნებისმიერ ვარიანტში დაუდგებით რომ შეუძლია ის განაცდური ანაზღაურება რაც შეეძლო მიიღო რო არ გამეშვა არ ანაზღაურება შეგულებაში მოთხოვოს და ნუ ერთი თვე იქნება თუ ორი მთლიანად ჩამარიცხინოს შემდეგ უკვე დავის დასრულებისას და მეორე კითხვა თუ შეიძლება რომ გამიმეოროთ მადლობა მეორე კითხვა არის ისეთი დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე ის რომ არ გვიწევს ან არ არის სასურველი ზუსტად სხვა წერილობით რომ დაწეროს და თანხმობის ნიშნად გავიდეს შეთანხმების საფუძველზე შეგულებაში რომ არ ქონდეს ეს დოკუმენტი რა ტიპის ჩანაწერი შეიძლება ეს იყოს თუ რითი შეიძლება ქონდეს ის საბუთი რომელიც რეალურად გვაქვს ხო მე ხო შეგულების ფორმა გვაქვს წერილობით გვაქვს ან მეილის სახით იწერება რა რა ტიპის საბუთის გამოყენება შეიძლება ამ დროს ნუ შეგულებაში გასასვლელად ბუნებრივია ყოველთვის ყველაზე კარგი ვარიანტი არის წერილობითი ხელმოწერილი დოკუმენტი ცალსახად ყველაზე დაცული და უსაფრთხო ჩვენთვის არის ეს იმიტომ რომ შემდეგ უკვე დავის დაწყების შემთხვევაში ვერავინ ვერ დაიწყებს ამ მტკიცებას რომ მე ამაზე ხელი არ მომიწერია მაქსიმუმი ის ამტკიცებს რომ მე იძულეს ამაზე ხელმოწერა ნუ იმასაც დასაბუთება ჯირდება თუმცა ეხა დღევანდელი შექმნილი გარემოებიდან გამომდინარე ძალიან რთულია ესე ორიგინალი საბუთები აგზავნო აქეთიკით და ნუ იმას ელოდო რომ ყველა თანამშრომელი რომელიც შეიძლება ასეულობით იყვნენ ხელს მოგიწევს რაღაცაზე და გამოგიწევს მაგრამ გამომდინარე ამისაღებია ასევე ნებისმიერი ფორმა ნუ რაც უფრო უკეთ იქნება თქვენთვის არგუმენტების მტკიცებულების შემცველი უკეთესია ანუ ფოსტით თუ მოხდება რაღაცა კომუნიკაცია თვითონ გააკეთებს მოთხოვნას და მე დავე თანხმები უკეთესია და ნუ ყველაზე უკიდურეს ვარიანტში მოიტოვეთ უკვე ის შემთხვევა როცა ზეპირად ხდება კომუნიკაცია რა ზეპირი კომუნიკაციის დროს მე რე მაინც სამტკიცებელი ხდება ვინ ვის რა უთხრა და ა უკვე მაინც დასაქმებელზე თქვენზე უფრო მეტი ტვირთი არის ხოლმე რა რაღაცა დაამტკიცოს რომ მე ეს ესე არ მიქნია და სინამდვილეში ეს ესე იყო ნუ ყველაზე კარგი ვარიანტი კი ბატონო ეს ფოსტით გაცვლილი დედნებია შემდეგი ვარიანტი არის უბრალოდ ხელმოწერილი და დასკანერებული დოკუმენტი შემდეგი ვარიანტი არის ელ ფოსტა ან თუნდაც ესემესი რა იყოს და ნუ ყველაზე ცული ვარიანტი არის უკვე ზეპირი კომუნიკაცია გამარტობას მაინც ერთებს ელექტრონული ხელმოწერების ხელმოწერების გამოყენებაც შეიძლება ამ დროს ამ ჩვეულებრივად პირადობის მოწმობებს ხო მოყვება თავისი ეგრეთწოდებული ციფრებით ხელმოწერა და აი ეს თუ შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ და რამდენად ის ხელმოწერა ციფრული და ელექტრონული ხელმოწერა რა თქმა უნდა შეგიძლიათ გამოიყენოთ გაცანაბრებულია დედანთან ან ხელმოწერა ჩვეულებრივ ხელმოწერასთან თუმცა აქ უბრალოდ პირადობის მოწმობა ნუ მოწყობი თქვა არ გამოდის ეს არის სპეციალური მოწყობილობები რომელიც გაერთებ თუ მსგავსი მოწყობილობა აქვს თანამშრომლებს მაგასაჯობია ჩვეულებრივად შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ნუ შემდეგ გეკნებათ დოკუმენტაცია ჩვეულებრივად გათანაბრებულია ხო ანუ იგი ჩვეულებრივ ხელმოწერს მმ ადლობა ისე აი ერთ-ერთი ექსა კითხია რომელიც შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ იმ დისტანციური სამუშაოს ა ბრძანებაში რა ფორმით მოხდება კომუნიკაცია და რა უნდა დაიცვან თანამშრომლები ან დასაქმებულთან დამსაქმებელთან კომუნიკაციის დროს მათ შორის და ნუ გამომჩა მაინც რამდენიმე საკითხი ანუ საკონტაქტო პირებიც ცალკეულ შემთხვევაში წერენ ხოლმე დისტანციური სამუშაოს შესრულებისას იგივე შრომის უსაფრთხოების შემთხვევაში ვინ არის საკონტაქტო პირი იქ თუ აიტი მემართულებით არის პრობლემა ვინ არის საკონტაქტო პირი და ასევე ეიჩ არის მემართულებით ეს ახლა ნუ ეხა თავის უშუალო ხელმძღვანელი აქვს თუ ისე ყველა მიცის მაგრამ როცა დიდი ორგანიზაცია შეიძლება იგივე აიტის როგორ დაუკავშირდეს უცებ სახლიდან ვერ გაიხსენოს და ამ დროს კარგია რომ მეილზე ქონდეს იმ ბრძანებაში გაწერილი რომ ამ პერიოდში როცა ჩვენ ვართ დისტანციურად მუშაობაზე გადასული მაგრამ 
დაუკავშირდით ამ შემთხვევაში იმპერს და ამ შემთხვევაში ამპერს. მე მგონი ერთი კითხვა მოვიდა მადლობაში. ეს კითხვა მოქ შემდეგი. საკითხი ხვა კომპანიის დახურვას მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე. შესაბამისად წყვეტს ხელ შეკრულებას. რა მიზეზით შეიძლება აირიდოს თავიდან კომპენსაციის გადახდა. აა კომპანიის დახურვა არის ასევე ერთ-ერთი შამის ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი, ანუ კომპანიის ლიკვიდაცია თუ ხდება ალბათ მაგასკოლის ხომ დახურვა შემდა, რომ უბრალოდ რაღაც საქმიანობის შეჩერება არ არის კომპანიის ლიკვიდაცია, ეს ხდება რეესში განცხადებით შესაბამისი პარტნიორთა კრებების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების წარდგენისას და ნუ ბუნებრივია ეს არ იქნება ბერჩმა ერო პირველივე დღიდან როცა ხდება ლიკვიდაციის დაწყება მაშინვე მაშინვე ხდება კადრების დასაქმებული გათავისუფლება დაკისრებული პოზიციიდან უბრალოდ კომპენსაციის გადახდასთან დაკავშირებით როგორც მახსოვს ასე ერთი წამით მახსოვს აქ არ არის კომპენსაცია გათვალისწინებული როდესაც ხდება იურიდიული პირის ლიკვიდაცია და მაგრამ გამომდინარე როგორც მახსოვს თუ არ მეშლება პირდაპირ ხდება გათავისუფლება იმ ერთვიანი ან ორთვიანი კომპენსაციის გადახდის გარეშე მადლობა აა ნათიას ჰქონდა კითხვა და შემდეგ ელენეს და ნათია მოგწერა და ნებისმიერ დროს შეგილია ჩაერთო თუ დაზუსტება დაგჭირდება ნათია აა ხო პრინციპ შეგილია იგი თქვა კი იცმის ცოტა ჩუმადის მის შემდგომ უბრალოდ აა მაინტერესებდა დაზუსტება ანუ მე გამოვესთ ბრძანება რომელიც გავაცანი იმეილის საშუალებით თანამშრომლებს და მათ მათგან მივიღე თანხმობა და თუ შეიძლება ეს ორივე მხარე შეთანხმება აა მაგ ფორმას რა შეეხება თვითონ ბრძანების შინაარსიდან გამომდინარე თუ არ ხდება არსებითი პირობების ცვლილება აა ბრალოდ ანუ მაგალითად ხელფასის პოზიციის და ასე შემდეგი კარის შრომის კოდექსში ჩამოთვლილი არსებითი პირობები თუ თქვენი ბრძანება არ ხდება არც ერთ მათგანს და არ ახდენს ამ არსებით პირობების ცვლილების შეტანას უბრალოდ რაღაცა პროცედურებს და ახალ ვალდებულებებს შეიცავს რომელიც უნდა დაიცონ ამ პერიოდის განმავლობაში მაგდროს არ არის აუცილებელი მისგან წერილობით თანხმობის მოპოვება და ორმხრივი შეთანხმების მიღწევა ამ ბრძანებას ანუ საკმარისია თუნდაც ის რო თქვენ სამსახურებრივი ელფოსტა თუ გაქვთ იმაზე რო დააგზავნოთ და თუ იმასაც მოითხოვთ რო დაგიდასტურონ რო ეცნენ და შეასრულებენ ეგ ყველაზე კარგი ვარიანტია თუმცა ის ფაქტი რო თქვენ მოახდინოთ თუნდაც რაღაცა ფორმით გაცნობა და უზრუნველყოთ ის რო ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს ეს ბრძანება საკმარისი იქნება და კიდევ ერთი შეკითხვა თუ შეიძლება გამოსაცდელად ეს იყენებენ ხოლმე ხშირად გამსაქმებლები რო ამ პერიოდში შეუწყვიტონ ამ საფუძველს გამოსაცდელად ეს პერიოდში ხო შეუძლია შეუწყვიტი <gülüyor> 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 ეგზამპლებს <gülüyor> 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 თუმცა აი ბოლო პერიოდში როგორც ვიცი იყო ერთ-ერთი გადაწყვეტილება რომელიც ამ ბოროტად გამოყენებას ეხებოდა ზუსტად ამ გამოსაცდელი ვადის და მე რისკი არის დაბალი და დასაქმებული ცხრიდან არის მაღალი მტკიცების სტანდარტი რომ იმიტომ კი არ გამეთავის უფლა რომ არ ვიყავი შესაბამისად კვალიფიციური არამედ ბოროტად გამოვა ზოგადად ეს ბოროტად რაღაცა უფლების გამოყენების დროს საკმაოდ მაღალი მტკიცების ტვირთი ანუ საკმაოდ რთული და სამტკიცებელია მარად ამტკიცებადი არის მაინც რომ 
کامیشوس اینی تو امروز به اسپارت ات کامو ای خنر ریال دوره تر تر از درسار کنیانه بر رو می داوید او بینه آن تون دستش رو تا ویدن ایری دبینه چه می راد کمپنساتیت کاشو با دانو یک کاتولیس یک اورتویانی تو اورتویانی کمپنساتیت کرد دختر ایمیز گام رو ریال دوره کامو تا وی سوپلیس اقتصادی کاره ما به بیدن گام دنیا رو دگامی فرمش رگرد کالیفیکاتیس آرکان توم چه آگاهی که ایراد است تئوری و لیریسکی است و بس توم چه به ایراد او دیپ تاوت روز سه سمت و اوتیل با تماس کاری تولیدی نبستن رو ملی بیم بازیسی است دایچس ما اینش بیت خیلی وقت نمیشه پس ابیس است و بیتوی رو تا بالی ریسکی هم اگر ما اینش تئوری و لیریسکی است و بس روزی است مختصر. مطلب اتی دی الینس کنده شم دکیت خون. همچنین با من ایست می‌بینم در بیام خیلی متعارف بیست ارکتیو شد هم بیست که در کاره دو ادمی در سب خیلی پست پنده کاوشی را بید بیست انتظار می‌شود بیست ایرادش را گذاشته باشیم که اینش نسک ما در طولی آره ما وقتی نتیم تو مدرس بیشتر ما کمپانی بر ما را مفت می‌دی را دادن بقول خانم شام را بید میلیت دست اولی خانم شام بیست مخیتان آرش بیت ایرادش در بازه کنکرت ولاد همچنین پاشه خیلی پست و بکنم در بیت گرافیک آنو گرافیک شم کرده بوده خوب هستید آن تام شرط داده بوده خوب هست شم کرده با شاید که لباد پاره چای پالاست آنوم خیلی شاید هم خوب بوده ای کنکرت او در این مدرسه یک شم سالی یک نباد پاره ما ما وقتی از من دست این صفحه یکی دنگام دیناره رو خواهد زار قوای کنن تو مدرسه گرفت زنات به اولی تانم شم ولی که اتاق ایلاست هنر سپستیک دیدن بیست اگز او نارش اوت لبل. ایس فکتی رو اخه ترین موت خواهد رو پیشی موید نه دست خاصه کلا بیدا دوام بیاری که چه لبای مثلا گنگ موت کمر اولیس پیل و بیدا آور کویا تامیت تا سال پیرا گذاری می بیدا بودی. پرویسکشن سالی نباقیه. آه، دو پرویسکشن سالی ادا با ما که دنگام دینار لس خاکزار کوچه با اون دو مرتاد مکسیما و را تالتر نده و واریانت اپس رات که گوش نی. نو لگر تاگ نیش نه تاویدن. اوت لبلی آری نام دو اترون خریشه تا خبایی خس. تانو سانم از پریودی چایولیس اسرولیار را گذاش مکسیما اورات داشتیم و مکسیما اورات دسته بوده بولی را گذاش دکumentیت مختص است اوتیت کامنیکاتی نپیرویی را گذاش کیف چه بوده کاری را رگور گذاشتن داشت کنی را گذاش سرعتی گذاشت و گذاشت تAVISی به پستیس میشود بید در را گذاش سویسی پستی تان را سخنایی مشغول بید که موقع اکسام نت ایس دکumentی رو توی تون مواد زر خیلی. داشتم دکو که موت ها و ترش هی نخوست. داش رضا ایس پریودی داشت رول ده بد او پیش تو بوده بود ولی میره او که دیدنی در مواد گیناش رو توی این کنده. مطلب دیدی اینه مقاشولی. کامر جواب اسمش چه میخوام؟ یک اسمش. گامن جوانی که دو مکس کی تو خواهیم دید نایرن خشیرت آم پریوچی تانم شرم لبین و آریسیس نتیلی روملیت است که تو آریک انپسیس اپیکتورات هم چون سامش آد روز خو تا خیلی خانه لوبی آریان اوک ما قبیله بی ما این ترسیب شدن دیند که اوکس آم رژیم شی دیستانسی رژیم شی بورنینگ بیس هنگ افت خیلی به بیس گاز همیس چه اول رژیم شم دو کرد گاز هم دی چینا کنن از اسیس نبود ولزه اخوات گاز هم آم یورک ات خواست پاریم داو سالتا شن میورک ایت خواهی سیستی هم دیگه داکس کمپانی سوپر بارم دیستانسی رژیم شیم ما مشاوره تانم شام لبز چهاریت خواست نخیاری خیلی پسیان عرس رولی خیلی پسی تو تولد پروتس. یه بتوانم که باشم. پیروزی سعی کنید خیلی از خیلی بتوانم شام لبیس اپکتورا باس ایسی ساری را از تاویدان گیرچی اترایم دیستانسی رژیم ما مشاوره پلیتیکاش تو بتوان باشی اسکارگت کاتزلی. آنو تو کوین تویتان رو گور زورم و قبط را گذاشت. پروسیدوره بیشتر از فاس رو استانم شما ملی در از اوندت نام دو دوتر مزیس کامپیوتر استند مشاوره است اندروس راغت فیلم سر و گروپس کرد زود تاکش راغت سعی صورت های ویدا 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 خلما رو راغت سوکس می تیره تا از کندامی مکرولی ماوسی داریم شه خدی تر اونلاین کافیلی کسو اسم ماوسی تا ویست مدرا و بدتر راغت سکزیپس پول اپنن مگرام آنو آری راغت سه می‌توده بیده سفر لب بیرون می‌تست کنی شگیت لیات رو در فون ترویج بیار نمودت مشاوز مقالی تاد نو ایرتیار رو راحت کمک کرد تا ولی به بیس شنوت شما بیتیم کن درشی از کاتزایی لیست تا ولی به بیار راحت دیدلاین بیاسه رو کندهش می‌شکد مغزان نزد تا با راحت سای گیوی شگیت لیات مونتورینگی از آن مدرن دیات شیرادی فون لاین اند 
ամպենտի դիխնիթի գորմ թու ինգզավիթար մոգա տուղատ է խարած գիտխարիտ, նումորը էպեկտուրովիս բոլոմ դե կոնտրոլի շեղուծելը բելի ամ են գոնի ուպրալոտ էրդի արո արշեգի ձլի է, ծրաղաց մեպ կամերակոն դես սու չարտուլի դա ամիթիա կոնտրոլոտ մուշալով ստու առա, իմի տորա իգիվ է վիտեղ ու մետող ուրեղ ուբա ոպիշի ծկի արշեգի ձլի բա իղոս իմ ազիկա միզնոլիրով Սակութրևա անրաղաց սկավուսյան ոպիշի ծրաց հակենի է ձիրիտա դատարենի խոլն է, շեսասրել չի ան իսետ ատգիլ է վզես այդ սեմ ու դանար տախուր է վտանանշոմը ստուրոն դրամ դեյան տեպեկտուրատ մուշով Ասերոմ իդեր շի ես կիտխոա ուպրով տկեն զեյադամոգի դեպուլի հիտի դար ոգոր ուզումով ոպ ծանով չոմ միս էր պեկտ ուրովաս, մագրամ իդիվ է դիսիպրենոր պասկուս Հանրագացել իրած շինականեց այս իկ չատ ծերի լիա, էխլաշ էլ էլ արմուկ մետ էպ սխով, սաղխշի է դա ատգիլ զէ արմուկ մետ էպ սխով, սաղխշի է դա ատգիլ զէ արմուկ մետ էպ սխով, այս 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 ա� Ես ես կապտ խիլավ, թու շեգուծ լերով իշրոմ թվանավոց իսեր իմ ավեշին է կանատ։ Ես իարգամոց խատ դա իտիրա շեգից լի ատրոր աղաց տնեզ է դա է կոտնոտ իմ դիստանցի որսամ ուշոս նա ծիլսի շինագանած աչ։ Հո իտվիտոն թանամշրոմ ամա իսոտես ռիթի խտեպա միսի սամուշոս մոնիտորինգի, դա սատ գադիս միսի ու պլավապիստա տկենի ու պլավապիս խարիրով մեր է ու կայաման հաղացկա որգոլով Հայաշվորդ կանի խիլ է բարոբորձ խլպած տակույան է բայմնած իլ շիրած արջավուղից խետ, ունչ եսավ ամիսատիս նույն պեր նոս շուտի պրոցենտի պիրգաստան տեխորած արջ ամիս կոտեքսիտ չոլ է բրիվատ տայերից խեբա, դա թուար մողթավոր � Ալիկսանդրաս կիտխոս ծավի կիտխա, թու շեղուծ լիա դամսակմ է բոլս ռոմամած չի է չեր ամդենի մեր դեպարտամետիս մուշավա, ամդեպարտամենչի մում մուշավայի թանամշոմս արջավուծ խոսխալպասի անչավուծ խոս նացիլի։ 
Այմ դենի մետ դեպարտամենտիս մում շավ բաստա չէ խաբա իգիվ է սակիտխի է այդ սայ պիրվելի կատեգորիս որգանզեցի էվ զրոցավ իլա բարակի։ Նման դացտք է բայի սակիտխի ու ան վաղծայուտ թանամ շրամլեպթանշերթանխայ հարմած լեվսի միս աշվալով ասրում է գավակցել ամուշավա, շեսավա միս այդ մակլ դայպաշի համաս ավալի, դա արմակի միս հեսուրսիրով թանապշրամոս կադա ուղխադող էլ պասի մակետան գավում դինարև ատավուսպլապս ամ� Հանության։ Հալար իմիս կամարով պիշի մայնձ գույից էվ սմիսվա աղացը չյանի դաջարի մեպիս սամսվանի կաղտես ակրային է։ Սա մեորեքի թխոյած պանքս միս կամարով պանի խատապիտանց է բրդիրիթատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատատ
Хондри <laughs> Magram <laughs> Tros Jamtel Bistat Swas, Magdra Shay Levagamana Glissida, Shatano Kidet Danastiga, Ketesam, Dadgen Levis, Azar Chamana Tolly, Congratulio Victavis, Normally Sakzal of Chola, Brut Michelmas. The Jobia Mines, Piro Rikli Heads, other than Queenie Problem is from Tower of Western Communications, Sias Ro, Ragat Kamana Glistas, Sikama Miachiota, who is Nazis product of Ruagan at Gurbet, and she's ever Miss. Pirebs from Yats Odonis Producer at Saxenet, Nuis Kamanaglis Sahit Mokset Kangisu. I dress as Kanats had the economic minister Maroi give a delivery savings mushops, Rogers Mogersane, but two sacquabis as Sursa to the pharmaceutical products as a heavy Tasha Shrebid, meet any service, or Tanar Chen Shantrovshan, Tiganik never electronics or go, but to squa, Matai Kerzalasho, than Makedan Gaun Dinare. Kans had a very boy set hero, took it that we do that or a better than do that. It's how an ancient mouse of toy with sisters that I'm poor me to work than an operator was the trend with his misarabic, Maxim Toshi, Shagwizlia, I'm not a savid out shot. The analogy of Shagwizlia to Kansrom in Martotun that Kans had a bit, our snack to Kanim Gomareoba, Mishnaloba, him sack Mr. Sazak at Tano, Shamdekuka Matan Shaita, the communicators, we trace risky I got Tauzero to not Jarima Dagistrot and Mary Uke Hongo with me or Richard Hope was his last amateur sack. The Esari Patimroba, Adami and Ebzi and your two pairs of Shaiba liquid at six. That's my best box. Kaimeurekitrostrachevatustorat <laughs> Ragazza periodi, Rame, Aketos, Rom, Sajiro, by Costa, Ragazza, Sargibis Montan, Sargibis Montan, Eros, Missy, and Sakmabis to Sho, Makin and Gondina, Arunda Gagic, the team is communicating at Quintan of Shon Left and Rome, Tis, Troy, which is Titwake, never to worry to a second Gabon Gomara of Stasulebande, Wartino Tam Sulebe Shetana, Tanu Dresden to Positit Gavalebo Daisa Dais, Chouts Erotro, I is only to a Turan de Insignava, Dagavos is a Dais. Tanu minds skip chotro, Mortina is on Krivish at Havitam Sulaba Darats and Kriga that's what they left. No two Talian at Talian Steba, Mista Israel, no Lebos. At Loba. Leonas, it was a week it how? I am Shemtrosh took company as Arak Zaleva Musha, but the work the left object of the canon is the Jan that's his organization's recommendation is Catholic Sabbath Musha was. 
და თანამშრომლები ვარსაც ხადებენ მაინც სამსახურში გამოცხადებაზე შესაძლებელია თუ არა ამ შემთხვევაში გამოვიყენოთ უხელფასოშებულებაში მათი გაშვების პროცედურა მადლობა წინასწარ Kakolimova, <laughs> Nu Magdroski mes mis roi kats adamian momenti ada sheidla va eshino despirs sakhli dan gamosla tumtsa da akhidan gamondinari ragats ar riskebi mainz arsebs akats fkhili viknebi shefasebisas tumtsa mainz tu me qela chenvaldebulebas vasruleb mashin ma ukleba ro movitkholo tanoshamisgan gamotsade samsakhulshi tu ამის აუცილებლობა არსებობს. ხო იქაც არის რეკომენდაციები ჩანაწერო თუ შესაძლებლობა არის რაღაც ამ მაინც რო გადავიდეს დისტანციურზე უნდა გადაიყვანოთ. და თუ ეხა სამშენებლო ობიექტზე შენებელია და იქ აუცილებლად უნდა იყოს დისტანციურზე ვერ გადავადა, მაგრამ შეგიძლიათ მოითხოვოთ. ოღონდ ნუ იმის თუ დასაბუთებთ რომ ნამდვილად ყველა ზომა მიღებულია და ოპცინი დაცული. მაგრამ აქაც არის და ანუ კი არის კოდექსში რო ეს ესე წერია, მაგრამ იქ ადამიანური ფაქტორებიც არის რო ფაქტია შეიძლება იქ ოჯახი ყავს ეშინია ვიღაცის ვიღაცისთვის რაღაც დაოდების გადადების და მაგრამ გამომდინარე თავს იკავებს მოსვლის დროს და აქ რაღაც რისკს მაინც დავიტოვებდი კიდე გამომდინარე რომ ირე ავიცი როგორ იქნება შეფასებისა თუმცა ანუ ჩვეულებრივ შემთხვევაში ეს იქნებოდა რომ მე თუ ყველა ყოლდებულება სასრულებ უფლება მაქვს მოგთხოვო შენც რა შეასრულო და თუ არ შეასრულე მე უკვე გამოიყენო დისციპლინარული პასუხისგან ანუ გავეცი თქვენ კითხვას თუ მაინც დაგვჩა რამეს შეუძლია დამატოს მიკა ჩავერთვები შენიშნებოთვით შეგონებები პირველში ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის თქვენ პირადად თბილისი ჯორჯიას ნინას ეს მაცხარ ცხინვალე პარტნიორობა ამ დროს ასეთი შესაძლებლობის მიცემა ჩვენი ეჩა კოლეგებისთვის და ზოგად დიდი სუბიექტების წარმომადგენლებისთვის რომ ასეთ მაღალი დონის სპეციალისტის ექსპერტის სუსტო განიხილება გაიზიაროს და რეკომენდაციები ა გაუკოლწლად ამ შეხვედრასაც ისე როგორც წინა მსგავს თემაზე შეხვედრას ეს ვთქვათ გამჭოლი კითხვა მიდმულად დევს შვებულება და მათ შორის უხელფასო შვებულება და შვებულებაში გაშვება ამაზე არაერთ გზის აღნიშნებს თქვენს მაგრამ მე თუ ისარგებლები შევთქვევით თქვენ ის ნებართვით და მინდა გავამახვილო ყურადღება იმ ასპექტზე რომ შვებულება ეს არ არის ამ შემთხვევაში დამსაქმებელის დისკრეცია და დამსაქმებელი არ უშვებს თავისი გადაწყვეტილებები და თავისი ნებით შვებულებაში არამედ ეს არის უფლება თანამშრომლის ეს არის მისი უფლება რომ ისარგებლოს შვებულებით და ამ შემთხვევაში პირველადი განზრახვა მოდის და სურვილი დეკლარირდება თანამშრომლის მხრიდან და არა დამსაქმებულის მხრიდან და ამაზე არაერთ გზის აღნიშნეთ და კარგი იქნება რომ ასე ვთქვათ თქვენს თუ მიმოიხილავთ აი ამ უფლებების და ვალდებულებების ასე ვთქვათ წვილში აი ამ ნაწილს შობულებთან დაკავშირებით და მეორე ასევე კითხვა ისე ვახოლმე კარგი თუ მაშინ თანამშრომელმა უნდა მთხოვ შობულების ასე თქვა შეგულებით სარგებლობა და ლოგიკური დარქცევა შეიძლება დაინტერესებული შემოსავლის მიღებით ამ პერიოდშიც მე მეორე კითხვა მაშინ მე როგორ შემიძლია ასე თქვა შევაჩერო მასთან თანამშრომობა კაი არ მინდა შევწყვიტო მაგრამ 
როგორ ვაჩერებთ და ნუ ამ შემთხვევაში შემოდის ეგზეწოდებული იძულებითი მოცდების ასე თქვათ ასპექტი და აი ამ ორზე რომ ასე თქვათ რაღაცა პატარა მიმოხილვა გააკეთებს და კიდევ და კიდევ ნათელი იყოს რა არის შეიძლება და ის რომ ფასიანითება თუ უფასო იქნება ის შეიძლება ეს მხოლოდ დამსაქმებლის ან HR-ის ან კომპანიის ან საწარმოს მენეჯერის გადაწყვეტილებით არ ხდება რომ თქვათ ავიღე და ხვალიდან მე შეგ ვიშვებ შეიძლებაში კი პატონა ანუ აქ რაცა უნდა საგანგებო ვითარება იყოს რაცა უნდა გამოწვევების წინაშე ვიდგეთ ანუ შრომის კოდექსის ის ჩანაწერი რომ შეგულება ხდება ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე ეგ არ იცვლებ შეიძლება დასაქმებულმა წინასწარ რაღაც შეთანხმოს გრაფიკი ამ შეგულების და მე დასაქმებული პირდაპირ გადიოდეს მაგრამ ეგეც ორმხრივი შეთანხმების სახე ეხო როგორც ჩვეულებრივ შემთხვევაში ხდება ჩვენ დასაქმებულები მივდივარ დასაქმებულთან უშუალო ხელმძღვანელი იქნება ეჩარ მიმართულება იქნება თუ ვის თანაც როგორც წესი მაქსაკის ხსვა თანხმებთ აა ვითხოვთ რო გამიშვე შეგულებაში და შემდეგ უკვე ვიღებს თანხმობას ანუ აქ ორმხრივი ნებისი გამოხატვა ხდება როგორც ნამდვილი ნების ანუ თავიდანაც ეგ აღნიშნე რომ არ უნდა იყოს არც ერთ ვარიანტში მოტყუებით ან იძულებით ამ შეგულების თანხმობის მოპოვება დასაქმებულისგან. წინამდეგ შემთხვევაში მაინც იგივე რისკს უბრუნდებით რომ როგორც იმ სამსახურიდან გაშვების დროს მომხდარა რომ დააწერინეს ხელწერილი და მე მაინც მიაღწია ამის დამტკიცებას რომ ძალით მოხდა ეს ყველაფერი, აქაც იგივე რისკის შენაშევართა ანუ პროცედურა არანაირად არ იცვლება არ ავითარი საგანგებო მდგომარეობა მაგაზე არ აისახება თუ საკითხი ეხება შეგულებას ეს უნდა მოხდეს ხარეთა შეთანხმებით ანუ საჭიროა როგორც დამსაქმების თანხმობა ისე დასაქმებულის და ნუ ეს არის ერთი ისეთი ზომა რომელსაც ვერცერთ შემთხვევაში დამსაქმებელი ვერ გამოიყენებს იმიტომ რომ ვერ გამოიყენებს სამხრეთ იმიტომ რომ კი ეხა შეიძლება ფიქრობდეთ რომ რაღაც ზომით კარგი ცარი რო აი პოზიცია ხო უნარჩუნდება და აბა სხვა რა გზა მაქ მას ეს სამსახურიდან უნდა გამეშვა მაგრამ მაშინის გავეხსენოთ რომ სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევაში იმას ორთვიანი კომპენსაცია მაინც ეკუთვნის რაც უხალხოს შეგულების დროს არ იქნება ანუ ნებისმიერ ვარიანტში იმისი გადასაწყვეტია რომ მელი ურჩევნია იმიტომ რომ რამდენიმე ალტერნატიული უფლება აქ ხო შეიძლება საერთოდ იმაზე თანახმა იყოს რომ მოდი და დამაკელი მეც ხელფასი იმიტომ რომ წინამდე შემთხვევაში ხდები მაგას რომ ჩემ თანამშრომელს მაგის გამო გაუშვები ნუ აქ არის მთავარი პირველ რიგში სწორი და გულახდილი კომუნიკაცია თანამშრომლებთან იმიტომ რომ ყველა გინდა არ გინდა ხდება ეხა დღეს რა გამოწვევების წინაშე ვთქავართ ყველა ჩვენ განი და ნუ მაქსიმალურად მიმგონი რომ მიღწევადი ის რომ ამ გულახდილი კომუნიკაციის მეშვეობით შეთანხმება მოხდეს ყველასთვის უკეთესი ვარიანტი რომელიც იქნება რა თქმა უნდა სამწუხაროთა ხუთსა და უარეს შორის ხდება რჩევნის გაკეთება მაგრამ ნუ ყველა ხდება რაც რაც ხდება დღეს ეკონომიკური კუთხით შრომის ბაზრის კუთხით იურიდიული კუთხით და მაგრამ გამომდინარე მე იმგონი მაინც მიღწევადი ეს შეთანხმება რომ მე რა რაღაც სამხრეთ გადაწყვეტილებები არ მიიღო ცხრის მაგივრად და მე რა კიდევ უარეს რისკების წინაშე რა დაუდგეთ იმიტომ რომ გარდა იმ არსებული სიტუაციისა პლიუს კიდევ რაღაც ამ არ მიჩივლოს და კიდევ დამატებით რა თანხები არ გადამახდენებს დიდი მოძლობა იძულებით მოცდენაზე თუ შეგიძლია თუ ის თქვით მე მაინც იძულებით მოცდენაში რას გულისხმობთ შეჩერება ანუ ამ შეთქმაში სამხრეთ თანამშრომლობის აა თანხევად თანამშრომლობის შეჩერების ფორმებია ზუსტად შეგულება ანაზაურებადი არა ანაზაურებადი ანუ გვაქვს ჩამონათვალი შემიძლია ჩავაკოპი რომ მაგრამ პრინციპში იქ ყველაზე ისეთი დღეისათვის აქტუალური ზუსტად ეგარი რომ შეგულება ანაზაურებადი არა ანაზაურებადი ან ნუ ერთი ვარიანტია ეს რა ქვია შრომის უნაროა ისე ძირითადი შეჩერება და იძულებით მოცდენა და აა ეს რა ქვია მაგდროს შრომის უნაროების პერიოდში მოგეხსენება თუ ჯანმრთელობის ცნობა წარმოუდებელი ვარ რო გადაუხადო შესაბამისი დახმარება რაც არის ხელფასის ოდენობით და ეკონომიკის თუ ყოველთვიური მოჭრილი ხელფასი არ აქიმის კალკულაციის მეთოდოლოგია არის გაწერილი მინისტრის თანებაში და დანარჩენ შემთხვევაში ნუ რაც ხდება 
Practical, such a level of share of his tower was a strong stock. Sarri, I give a pizza jewel, Gamuza Heba, some sum of Saldibo, some Hedro, some Sahoshi Gamuza Heba, Sarez, Voshi Dash, and no is Sami variant the Ari Tracer to swallow the Gamma and Abati, Shabula and Question Son, Arabad, Mushes of Ancient Hobbish. It would pixel done. Kate it would have a table Yes, it won a bonus system as a rich and from his codex share, there is a gap there. It is a lot of debate. Our court says that she has done this. It is a health problem. We have to be regulated. But the court says that we have to be a certain category. We have to be a certain category. We have to be a certain category. We have Two may criteria may be marked because I really change health security. But if is criteria may be that my opinion on dinner at Tweshi, but I'm not sure about much initiative of all the Buleba Macam bonus is got a taze, Rogorts, Cholabro, help us in Tolash. The two we have an checkmill garam of Vidang on dinner and is a very ragma opilips, but I'm not sure I am bonus is charity with Sina Perba to much in Toshi Kirat Kondash and Zle or if to Tonsai Hogov no Bitamoki Dabulia concrete old text, say as to Kanshina Ganaza Shian, Helsekola Shigok, Ponstan and Matabit. Sour to Tangarik Toby. Matlubas got the gift, it's either Tonika, Zalian, Zalian, Hirebuli, Gamoslevis, Gazi Arabic, Zalian, Drolia, Zalian, Actual Rieda, Kono, Tresdro, because it was at Heli Temebia, Queen Expertise at Zani Show, and yet the Kidertal Diti Madlobams of his Gamohatus Twis, as a Venikas Nikamza Dari Rogots Quitrado, Shahudrisham, the Katsupas who host Queen Kitwebs, Shakits Let's a contact on that old, the Gagizero to Majors Gar or the Bist Masalebi, Milebse. Romilit sour to take number ten. Get a puli asset. She got some team masrooms. Go step is webinar. Be horsel the bam. H a professional tassociate is mir. H or three H. Ano Adamian be Adamian be spis companies parglepshi. Romis Mizaniero Gazier the spus go step is gamut still a baby. Da asev shokuna tirtiani muknili sistema. Da sakme be skal she sat skobat. Scow step is shokuna drabi kwekneba. Mama ol kuchabat sat skelit. Swatem mit swat expertit. Madlobat kwenti told kwengan shartu obistuis kitruistuis mosmenistuis chwenta kofnistuis. Da sa kido da kido madlobat expert speakers mama da kido buli gamusilo obi gakusira isel da isel. Ekt madlobat kweng da interes obistuis kampati obistuis da sa obi sa interes o kitru obistuis. Brod shemizliat. Telephonic number is a gizi. I was told not to am sakit khabtan and zoga da chram mis samar khabtan a person. I was told da kafir a bitam periyo chira mik. Okay, knash. Okay, kneva che gudliya. Okay, individual urat kan mi khilat taragat sa. Kis tobli ga mu sawali vedze. But am chem tuisat spiri kit sa interesot. Okay, nga mu tili bis kage bada. Nuragat sa khali ra kursi ta kutxi taragat sa kit khabis ta na khoda shepase. Telephonic number is a gizi. I was told chat sa irasro chemit. Yes, I go. 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 Yes, I Tanam Shom of Pita, Matis Hidan, expertise Kazier, a bit of some of this Kazier. Did he not love to talk to you? Should I not? Look at this.